সেটা হলো অফ এম অফ এম অফ ফর অপারেশনাল আর এম ফর অ্যাম্প্লিফায়ার এই অফ এম কে মানে অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো অফ এম এটা স্মল লেটারেও লেখা হয় স্মল লেটার ওই এ এম পিও স্মল লেটারে ও পিও স্মল লেটারেও লেখা হয় তাহলে অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার অ্যাম্প্লিফায়ার কি সেটা আমরা কম বেশি হয়তো বা জানি সবাই অ্যাম্প্লিফায়ার হইল অ্যাম্প্লিফিকেশন করে যে ডিভাইসটা অ্যাম্প্লিফিকেশন কি ধরো একটা সিগনাল সেই সিগনালের স্ট্রেন্থ খুবই কম ফর এক্সাম্পল ওয়ান মিলি ভোল্ট সেটা আমার আউটপুটে বেশি দরকার সাপোজ ওয়ান মিলি ভোল্ট ইনপুটে আছে আমার আউটপুটে দরকার দশ মিলি ভোল্ট তাহলে যে ডিভাইস এই সিগনাল ওয়ান মিলি ভোল্টের সিগনালকে টেন মিলি ভোল্টে কনভার্ট করতেছে অর্থাৎ সিগনালের স্ট্রেন্থ ইনক্রিজ করতেছে সেই ধরনের ডিভাইসগুলোকে সাধারণত অ্যাম্প্লিফাই বলা হয় অ্যাম্প্লিফায়ার বলা হয় এই যে বাংলায় হলো বিবর্ধন অর্থাৎ বিবর্ধিত করবে সিগনালকে বিবর্ধিত করবে বা ইনক্রিজ করবে সিগনালের অ্যাম্পলিসুড বাড়ায় যে ডিভাইসটা বাড়ায় দিতে পারে সেই ডিভাইসগুলো সাধারণত অ্যাম্প্লিফায়ার এই অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার এটা আসলে একটা আইসির মতো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের মতো এখানে অনেকগুলো পিন থাকে ইনপুট পিন ইনপুট আউটপুট ঠিক আছে এইগুলো থাকে এছাড়াও এইগুলোতে বায়াসিং ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পিন থাকে তো অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের তাহলে নাম থেকেই আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটার মেন যে পারপাসটা উদ্দেশ্য সেটা হলো সিগনালকে অ্যাম্প্লিফাই করা সাপোজ মনে করো এটা হলো একটা অফ এম ফর এক্সাম্প আমি এমনি এখানে বলতেছি যে এটা হলো একটা অফ এম অপারেশনাল মনে করো এটা একটা অফ এম ইনপুটে ধরো এইরকম একটা সিগনাল আছে সাপোজ এটা দুই থেকে প্লাস দুই প্লাস দুই থেকে মাইনাস দুই পিক টু পিক চার ভোল্ট এখন মনে করো এটার আউটপুটে আমরা পাইলাম সাপোজ আউটপুটে অফ এম এর আউটপুটটা যেটা হইল সাপোজ এইরকম যেটা মনে করো চার থেকে চার ফর এক্সাম্পল চার থেকে প্লাস চার থেকে এই মাইনাস চার পর্যন্ত তাহলে ছিল হলো দুই থেকে দুই অর্থাৎ পিক টু পিক চার ভোল্ট ছিল এটা হয়ে গেছে পিক টু পিক আট ভোল্ট তো এই যে তাহলে অফ এম এর কাজ কি অফ এম এর কাজ হইল মেন যে পারপাসটা অফ এম এর সেটা হলো সিগনালকে অ্যাম্প্লিফাই করা অথবা সিগনালের অ্যাম্পলিসুড অর স্ট্রেনটা ইনক্রিজ করে দেওয়া তো এখানে অফ এম এর একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে এই যে অ্যান অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার সিম্পলি কল্ড অফ এম সিম্পলি অফ এম বলা হয় এটা কি হাই গেইন এটার গেইন অনেক বেশি ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার কি সেটা আমি বলতেছি একটু পর হাই গেইন ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার উইথ হাই ইনপুট ইম্পিডেন্স অ্যান্ড ল আউটপুট ইম্পিডেন্স ইম্পিডেন্সটা ওয়ান কাইন্ড অফ রেজিস্টেন্স ইম্পিডেন্সটা মনে রাখো রেজিস্টেন্সের যে ধর্ম ইলেকট্রিসিটি ফ্লোকে বা সিগনাল ফ্লোকে বাধা প্রদান করা ইম্পিডেন্সও ওটাই অ্যাকচুয়ালি ইম্পিডেন্সে কোন যুগের টার্ম থাকে মানে কমপ্লেক্স টার্ম থাকে এই জন্য আমরা এটাকে রেজিস্টেন্স না বলে ইম্পিডেন্স বলি ইম্পিডেন্সকে সাধারণত জেড দ্বারা ডিনোট করা হয় জেড রেজিস্টেন্স রোধ ইম্পিডেন্সের ইউনিট রোধ তাহলে অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফাইকে সিম্পলি বলা হয় অফ এম এটার গেইন অনেক বেশি হাই গেইন এটা হলো ওয়ান কাইন্ড অফ ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার কেন ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার সেটা আমি পরে বলতেছি আর আর যে প্রপার্টি এটার সেটা এটার ইনপুট ইম্পিডেন্স অনেক বেশি হাই আর আউটপুট ইম্পিডেন্স কম তার মানে অফ এম যেটা সেটা হলো গেইন অনেক বেশি এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার এটার ইনপুটে ইম্পিডেন্স বেশি থাকে আউটপুট ইম্পিডেন্স কম থাকে আচ্ছা এইগুলা যেটা হয় অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার যেটা হিসেবে এর যে অ্যাপ্লিকেশন ওয়ান কাইন এটা তো অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবেই অফ এম কে এছাড়াও অফ এম এর আর যে পারপাস সেটা হলো দেখো প্রোভাইড ভোল্টেজ অ্যাম্পলিচুড চেঞ্জেস অর্থাৎ অ্যাম্পলিচুড চেঞ্জ করা মানে হলে এই যে দেখো পিক টু পিক চেঞ্জ করে দিয়েছে ডেট মিনস এটা অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করে এবং আর কি করে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারটা অ্যাম্পলিচুড চেঞ্জ করে পোলারিটিও চেঞ্জ করে অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল বা ফেজের চেঞ্জ করে অসিলেটর হিসেবে কাজ করে অসিলেটর মানে হলো যে যে সার্কিটগুলো ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট করতে পারে 
ফ্রিকুয়েন্সি এই যে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি বলি ওয়ান হার্স টু হার্স বা ফিফটি হার্স এই যে সিগন্যাল গুলো যে সার্কিট গুলো ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট করতে পারে সেই সার্কিট গুলোকে অসিলেটর সার্কিট বলা হয় ফিল্টার করার জন্য ফিল্টার হলো আমাদের আনওয়ান্টেড ফ্রিকুয়েন্সি গুলা বাদ দিয়ে দেওয়া আনওয়ান্টেড ফ্রিকুয়েন্সি বাদ দিতে পারে যে সার্কিট গুলা সেইগুলো সাধারণত ফ্রিকুয়েন্সি ফিল্টার সার্কিট হিসেবে কাজ করে এছাড়াও আরো অনেক ধরনের অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার অথবা ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্টার এগুলো মানে অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটালে অথবা ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগে কনভার্সন করির জন্য অফএম সার্কিট বা অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করা হয় তাহলে এখানে অফএম এর অ্যাপ্লিকেশনগুলো বলা আছে কি কি অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার নিজে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে তো কাজ করবে এছাড়াও অসিলেটর ফিল্টার সার্কিট এবং এডিসি অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সান এবং ডিএসি ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সান হিসেবে ইউজ করা হয়ে থাকে আচ্ছা অপেম কি অ্যান্ড অপেম কন্টেন্স এ নাম্বার অফ ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার স্টেজেস টু এস এ ভেরি হাই ভোল্টেজ গেইন শুরুতেই বলা হয়েছে যে অপেমের গেইনটা অনেক বেশি হাই গেইন এছাড়াও অপেম মাল্টিপল স্টেজে কাজ করে মাল্টিপল স্টেজে কাজ করতে পারে বলে অপেম আরও অনেক বেশি ভোল্টেজ গেইন প্রোভাইড করতে পারে তো অপেমটির সিম্বল আমরা যেমন ডায়োডের সিম্বল দেখছি এটা হলো একটা ডায়োড এটা হলো একটা ডায়োড সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড তারপরে আমরা বিজেটির সিম্বল দেখছি বিজেটি আমরা চিনি এটা হলো একটা বিজেটি এটা হলো বেজ এটা হলো কালেক্টর এটা হলো এমিটার এবং এটা ওয়ান একটা এনপিএন ট্রানজিস্টর কারণ এমিটার দিয়ে কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে তো এই যেমন এটা ওপরে যেটা আমি ড্র করলাম এটা হলো ডায়োড বা পিএন জাংশন নিচে এটা হলো বিজেটি বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর সিমিলারলি অপেমেরও একটা সিম্বল আছে এখানে যেটা আমরা দেখতেছি সেটা হলো অপেম্পের সিম্বল এখানে এই যে যেটা দেখতেছ তোমরা সেটা হলো অপেম্পের সিম্বল এখানে আমরা ইনপুট সাইড এই পাশটা ইনপুট তো আমরা যেটা দেখতেছি এখানে ফিগারে যে এখানে ইনপুট হলো দুটাই ইনপুট ওয়ান ইনপুট টু এবং একটা জায়গায় লেখা আছে প্লাস আর একটা জায়গায় লেখা আছে মাইনাস আর আউটপুট হলো একটা তার মানে অপেম হলো অপেমের ইনপুট দুটা আউটপুট হলো একটা এই যে দুটা ইনপুট একটা হলো প্লাস ইনপুট একটা হলো মাইনাস ইনপুট আর একটা হলো আউটপুট একটা আউটপুট তো এই অপেমের যে প্লাস ইনপুট সেটার একটা নাম আছে মাইনাস ইনপুটেরও আর একটা নাম আছে তো এখানে দেখো অপেমে তুমি অ্যাট এ টাইমে দুটা ইনপুটই দিতে পারো অথবা একটা একটা করেও দিতে পারো মানে তুমি এই অপেমে কি করতে পারো শুধু প্লাস ইনপুট দিতে পারো মাইনাসটা গ্রাউন্ড করে দিতে পারো অথবা মাইনাস ইনপুট দিতে পারো প্লাসটা গ্রাউন্ড করে দিতে পারো অথবা প্লাস মাইনাসে একসাথে ইনপুট দিতে পারো তো এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল ইন্ডেড ইনপুট সিঙ্গেল ইন্ডেড ইনপুট বলতে আইদার তুমি প্লাস ইনপুট দিবা অথবা মাইনাস ইনপুট দিবা প্লাস ইনপুট দেওয়া হচ্ছে এই যে দেখো এখানে ইনপুট দেওয়া হয়েছে কি সে মাইনাস টার্মিনাল যেটা অপেমের ইনপুট তো দুটা প্লাস আর মাইনাস মাইনাসটা গ্রাউন্ড করে দেওয়া হয়েছে মাইনাসটা সরাসরি জিরো গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড আর প্লাসে একটা সিগন্যাল ইনপুট দেওয়া হয়েছে এবং অপেমের কাজ কি ইনপুট সিগন্যালকে সে অ্যাম্পলিফাই করবে অর্থাৎ স্ট্রেন্থ বাড়াই দেবে এটা হলো ইনপুট সিগন্যাল দেখো আউটপুটে এসে তার স্ট্রেন্থটা বাড়ছে ইনক্রিজ হয়েছে এটা যা ছিল তার সে এটা বেশি হয়েছে এটা প্লাসে ইনপুট দিই মাইনাসে ইনপুট দিয়ে দেখো মাইনাসে ইনপুট দিয়ে প্লাসটা এখন গ্রাউন্ড করা হয়েছে প্লাসটা গ্রাউন্ড করা হয়েছে মাইনাসটা মাইনাস টার্মিনালে ইনপুট দেওয়া হয়েছে ওই সেম ইনপুট এখানেও সিগন্যালটা অ্যাম্পলিফাই হয়েছে বাট এখানে একটা ডিফারেন্স আছে কি ডিফারেন্স বলতে পারবা হ্যাঁ নেগেটিভ সার্কেলটা আগে পাওয়া গেছে ডেট মিনস এখানে পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ফেস শিফট হয়েছে হ্যাঁ এই যে দেখো এখানে বলা হয়েছে যে অপেম কি করে অপেমের কাজগুলোর মধ্যে আছে অ্যাম্পলিসিটি চেঞ্জ করে এবং পোলারিটিও চেঞ্জ করে তো পজিটিভে যদি তুমি ইনপুট দাও তাহলে পোলারিটির চেঞ্জ হবে না যে ফেজে তুমি ইনপুট দিয়েছ সেই ফেজেই তুমি অ্যাম্পলিফাইড সিগন্যাল পাবা কিন্তু তুমি যদি মাইনাস ইনপুটটা দাও ইনপুটটা প্লাস যদি গ্রাউন্ড করো আর মাইনাসে যদি ইনপুট দাও তাহলেও অ্যাম্পলিফাই হবে কারণ অপেমের বেসিক যে প্রপার্টি বা বেসিক যে প্রিন্সিপাল সেটা হলো সিগন্যালকে সে অ্যাম্পলিফাই করবেই সেটা তুমি প্লাসে দাও আর মাইনাসে দাও কিন্তু প্লাসে দিলে পোলারিটির চেঞ্জ হবে না ফেজের কোনো চেঞ্জ হবে না যে ফেজে ইনপুট থাকবে সেই ফেজে আউটপুট আসবে কিন্তু মাইনাসে দিলে তোমার ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ফেজ শিফট হবে সিগন্যাল অ্যাম্পলিফাইড হবে 
ঠিক আছে কিন্তু এখানে ফেজেরও চেঞ্জ হবে তাহলে আমরা যখন যে কোনো একটাতে ইনপুট দেব প্লাসে অথবা মাইনাসে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল এন্ডেড ইনপুট অর্থাৎ একটা টার্মিনালে অপেমের ইনপুট টার্মিনাল দুটো কিন্তু আমরা একটাতে ইনপুট যখন দিচ্ছি আর আর একটা ধর্ম কি প্লাসে ইনপুট দিলে মানে তুমি যেটাতে ইনপুট দাও অ্যাম্প্লিফাই হবে কিন্তু প্লাসে দিলে পোলারিটির কোনো চেঞ্জ হবে না যাই ইনপুট তাই আউটপুট মানে পোলারিটির দিক দিয়ে কিন্তু মাইনাসে দিলে তোমার পোলারিটি বা ফেজের চেঞ্জ হবে অ্যাম্প্লিফাইড হবে বাট ফেজেরও চেঞ্জ হবে কত ডিগ্রি চেঞ্জ হবে একশো আশি ডিগ্রি চেঞ্জ হবে ডাবল ইন্ডেট ইনপুট এই যে ডাবল ইন্ডেট ইনপুট কে বলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট এখানে একটা টার্মিনোলজি ছিল যে হাই গেইন ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার তো ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার কি এটা এখন আমরা বুঝতে পারবো ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার হলো তুমি অ্যাট এ টাইমে দুটাতেই অপেমিড ইনপুট টার্মিনাল কয়টা দুটা একটা হলো প্লাস আর একটা হলো মাইনাস এই যে একটা হলো প্লাস একটা হলো মাইনাস এই প্লাস এবং মাইনাসে যখন তুমি দুটাতে একসাথে ইনপুট দিচ্ছ দুটাতে যখন তুমি একসাথে ইনপুট দিচ্ছ তখন যেটা হচ্ছে তখন এই অ্যাম্প্লিফায়ারটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার অর্থাৎ তুমি প্লাসেও ইনপুট দিচ্ছ মাইনাসেও ইনপুট দিচ্ছ অ্যাট দ্য সেম টাইম তখন অ্যাকচুয়ালি একটা তো প্লাস আর একটা তো মাইনাস তার মানে অ্যাম্প্লিফাই হবে কি এই দুটোর ডিফারেন্স এই দুটোর ডিফারেন্সটা অ্যাম্প্লিফাই হবে তখন এটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার এই যে দেখো প্লাস এবং মাইনাসে মনে করো প্লাস একটা ইনপুট দেওয়া আছে যে ভি ওয়ান মাইনাস একটা ইনপুট দেওয়া আছে ভি টু এই দুটার যে ডিফারেন্স এই যে এখানে যে ভি ডি ডিফারেন্সটা হলো ভি ডি এই ভি ডিটা হলো ভি ডিটা হলো প্লাস থেকে মাইনাসের বাদ প্লাসে ইনপুট দেওয়া হচ্ছে ভি ওয়ান আর মাইনাসে ইনপুট দেওয়া হচ্ছে ভি টু এই ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সের জন্য যখন তুমি প্লাস এবং মাইনাসে সেম সেম টাইম ইনপুট দিবা তখন এই দুটার প্লাসের ইনপুট এবং মাইনাসের ইনপুটের যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা আউটপুটে অ্যাম্প্লিফাই হিসেবে যাবে এই যে এখানে ভিডি বলা হচ্ছে দেখো ভিডি ভিডিটা হলো অ্যাকচুয়ালি এই ভি ওয়ান এবং ভি টুর ডিফারেন্স তখন এটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার এই যে এখানে বলা হয়েছে দেখো দ্য ডিফারেন্স সিগনাল বিং ভি আই ওয়ান এবং ভি আই টু অর্থাৎ ইনপুট সিগনাল ওয়ান এবং ইনপুট সিগনাল টু মনে করো ইনপুট সিগনাল ওয়ান হলো প্লাসের জন্য আর ইনপুট সিগনাল টু হলো মাইনাসের জন্য এই দুটার যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা যখন অ্যাম্প্লিফাই হচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্প্লিফায়ার এবং এটা হলো ডাবল ইন্ডেট ডাবল ইন্ডেট কেন কারণ আমরা দুটাতেই ইনপুট সিগনাল প্রোভাইড করতেছি তাহলে এখ এত পর্যন্ত আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো অফ এম এর একেবারে ফান্ডামেন্টাল বেসিক মানে ফান্ডামেন্টাল বেসিক অফ এম কি অফ এম হলো একটা অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার যেটা সিগনাল ইনপুট সিগনালের ওই সিগনালকে অ্যাম্প্লিফাই করে এখন এটার পারপাস কি কি এটা কি কি কাজে ইউজ হইতে পারে এটা ফিল্টারিং এ ইউজ হইতে পারে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সান অর ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সানে ইউজ হইতে পারে অসিলেটর সার্কিট হিসেবে ইউজ হইতে পারে এছাড়াও এটা অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিট হিসেবে তো কাজ করতেছে তাছাড়া এটা পোলারিটিও চেঞ্জ করতে পারে কখন পোলারিটি চেঞ্জ হচ্ছে যখন আমরা ইনপুটটা মাইনাসে দিচ্ছি তখন আমাদের পোলারিটির বা ফেজের চেঞ্জ হচ্ছে আর প্লাসে দিলে ফেজের চেঞ্জ হবে না সেখানে অ্যাম্প্লিফাইড হবে তাহলে এইগুলো গেল এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হলো এই প্লাস ইনপুট এবং মাইনাস ইনপুট এইটার একটা নাম আছে প্লাস ইনপুটের একটা নাম আছে এবং মাইনাস ইনপুটের একটা নাম আছে দেখো এখানে আমি বলতেছি তাহলে অপেম আমরা কি দেখলাম অপেম দেখলাম দুটা টার্মিনাল ইনপুট টার্মিনাল একটা হলো আউটপুট টার্মিনাল এটা হলো ভি আউট এটা হলো ভি ওয়ান সাপোজ আর এটা হলো ভি টু তুমি প্লাস মাইনাস যে কোনো দিকেই দিতে পারো বইয়ে এখানে বইয়ে এখানে দেখো প্লাসটা উপরে দেওয়া আছে মাইনাসটা নিচে দেওয়া আছে এটা যে প্লাস সবসময় উপরেই দিতে হবে মাইনাস সবসময় নিচে দিতে হবে এটা ম্যান্ডাটরি না তুমি প্লাস উপরে প্লাস উপরে মাইনাস নিচে এটাও হইতে পারে অথবা মাইনাস উপরে প্লাস নিচে সেটাও হইতে পারে কোনো সমস্যা নাই মানে এটা কোনো থাম রুল না যে প্লাস সবসময় উপরে থাকবে আর মাইনাস সবসময় নিচে থাকবে মাইনাস উপরে দিয়ে প্লাস নিচে দিলেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা এখানে মনে করো আমি মাইনাসটা উপরে দিলাম আর প্লাসটা নিচে দিলাম হইতে পারে এটা অথবা প্লাস উপরে মাইনাস নিচে সেটাও হইতে পারে কোনো প্রবলেম নাই আউটপুট সেম আসবে তাহলে এই মাইনাস ইনপুট আর প্লাস ইনপুট আমরা সিঙ্গেল ইন্ডেট দেখলাম ডাবল ইন্ডেট দেখলাম বা ডিফারেন্সিয়াল দেখলাম এবং আমরা দেখলাম কি মাইনাস ইনপুট দিলে 
পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অ্যাম্প্লিফাই হবে বাট পোলারিটি বা ফেজেস চেঞ্জ হবে আর প্লাস এজ ইনপুট দিলে ইনপুট সিগনালের পোলারিটি আর আউটপুট সিগনালের পোলারিটি সেম থাকবে অর্থাৎ ফেজের কোনো চেঞ্জ হবে না প্লাস এ যখন আমরা ইনপুট দিই এখন বিষয়টা হইল যেটা সেটা আমরা এই ভি ওয়ান এবং ভি টু অর্থাৎ একটা মাইনাস আর একটা হলো প্লাস এই মাইনাস ইনপুট টার্মিনালটাকে মাইনাস ইনপুট টার্মিনাল যেটা মাইনাস ইনপুট এটার একটা নাম আছে ইনপুট যখন মাইনাসে দিব মাইনাস উপরেও হইতে পারে নিচেও হইতে পারে নিচে যদি মাইনাস দাও উপরে হবে প্লাস আর উপরে মাইনাস দিলে নিচে হবে প্লাস সুতরাং মাইনাস ইনপুট এটাকে বলা হয় এই নামগুলা মনে রাখতে হবে এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু মাইনাস ইনপুট কে বলা হয় ইনভার্টিং ইনভার্টিং টার্মিনাল ইনভার্টিং মাইনাস ইনপুট কে বলা হয় ইনভার্টিং ইনপুট আর প্লাস ইনপুট কে বলা হয় প্লাস ইনপুট কে বলা হয় নন ইনভার্টিং আমি ডট দিলাম নন ইনভার্টিং ইনপুট তাহলে মাইনাস ইনপুট মাইনাস ইনপুট মানে হলো ইনভার্টিং প্লাস ইনপুট মানে নন ইনভার্টিং এখন মাইনাস কোথায় আছে যে দিকেই মাইনাস থাকে নিচে বা ওপরে যেখানেই থাকুক না কেন মাইনাস যেখানে সেই ইনপুটের নাম হলো ইনভার্টিং ইনপুট প্লাস যেখানে সেই ইনপুটের নাম হলো নন ইনভার্টিং ইনপুট ইনভার্টিং মানে কি ইনভার্টিং মানে ইনভার্টিং শব্দটা আসতেছে কোথায় থেকে ইনভার্স থেকে ইনভার্স থেকে কেন আমরা বলতেছি দেখো মনে করো আমরা উপরে মাইনাস দিলাম ফর এক্সাম্পল উপরে মাইনাস নিচে প্লাস প্লাসটা আমরা গ্রাউন্ড করে দিলাম প্লাসটা গ্রাউন্ড করে দিলাম আর মাইনাসে আমরা একটা সাইন ওয়েভ ইনপুট দিলাম মনে করো এই সিগনালটা এই রকম তাহলে এখানে আউটপুটে কি হবে আউটপুটে মাইনাসে যেহেতু ইনপুট দেওয়া হয়েছে পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিল অ্যাম্প্লিফাইড হবে বাট পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি ইনভার্টিং কেন ইনভার্টিং এই যে এখানে কি ছিল এখানে ছিল হলো প্লাস এখানে মাইনাস আর এখন হয়ে গেছে কি মাইনাস প্লাস অ্যাম্প্লিফাইড হয়েছে ঠিক আছে ওপেন তো অ্যাম্প্লিফাই করবে কিন্তু যখন আমরা মাইনাসে ইনপুট দিচ্ছি তখন পোলারিটিটা ইনভার্ট হয়ে যাচ্ছে তার মানে মাইনাসে ইনপুট মানে হলো ইনভার্টিং এখান থেকেও মনে রাখতে পারো মাইনাস ইনপুটটার নাম হলো ইনভার্টিং আর প্লাসে হলো নন ইনভার্টিং মানে ইনভার্ট হবে না যেটাই ইনপুট সেটাই আউটপুট তখন সেটাকে আমরা বলছি নন ইনভার্টিং তাহলে এই দুটা ইয়ে খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে যে ইনভার্টিং কখন হয় আর নন ইনভার্টিং কখন হয় এবং কেন ইনভার্টিং বলতেছি এই যে পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ইনপুট দিলে ইনপুটের সাথে আউটপুটের পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা হলো ইনভার্টিং আর প্লাস ইনপুট দিলে সেটা চেঞ্জ হবে না আমরা যদি প্লাসের তাও ড্র করি এখানে আমরা যদি প্লাসে ইনপুট দিই মনে করো এটা মাইনাস এটা হলো প্লাস আমরা মাইনাসটা সরাসরি গ্রাউন্ড করে দিলাম মাইনাসটা গ্রাউন্ড করা থাকলো আর প্লাসে আমরা একটা ইনপুট দিচ্ছি সাইন ওয়েভ ইনপুট দিচ্ছি আমরা এখানে এই ইনপুট সিগনালটা মনে করো এই রকম এখান থেকে আমরা আউটপুট যখন দেখব এটা এই এখানে প্লাস এখানেও প্লাস এখানে মাইনাস এখানেও মাইনাস পোলারিটির কোনো চেঞ্জ হয়নি সিগনাল অ্যাম্প্লিফাই হয়েছে তখন এটাকে বলা হচ্ছে নন ইনভার্টিং অর্থাৎ তাহলে প্লাসে দিলে এখানে প্লাসে যখন ইনপুট ইনপুট দিব তখন সেটাকে বলা হচ্ছে নন নন ইনভার্টিং প্লাসে দিলে নন ইনভার্টিং আর মাইনাসে যখন আমরা ইনপুট দিচ্ছি তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইনভার্টিং মাইনাসে দিলে ইনপুটটা যখন আমরা মাইনাসে দিব সেটা হলো ইনভার্টিং ইনপুট আর প্লাসে দিলে নন ইনভার্টিং তাহলে অপেমের বেসিক আমরা দেখলাম এখন যেটা আছে সেটা হইল আমরা চলে যাব অপেমের সরাসরি অ্যাপ্লিকেশনে আচ্ছা কমন মোড অপারেশন কি সেটা একটু আমাদের জানতে হবে কমন মোড অপারেশন 
আর কমন মোড রিজেকশন কি সেটা একটু বুঝতে হবে দেখো আমরা ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার কখন বললাম ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার বললাম যে আমরা যখন মাইনাস এবং প্লাস দুটাতেই যখন অ্যাট এ টাইম ইনপুট দিব এটা হলো ভি ওয়ান মনে করো এটা হলো ভি টু সাপোজ আর এটা হলো আমাদের আউটপুট তো এখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাম্পলিফাই হবে কি অ্যাম্পলিফাই হবে ভি এই দুটা ডিফারেন্স এই দুটা ডিফারেন্স কি এই দুটা ডিফারেন্স হলো প্লাস থেকে মাইনাসটা বাদ অর্থাৎ ভি টু থেকে ভি ওয়ান বা আমরা যদি প্লাসে ভি ওয়ান দিতাম মাইনাসে ভি টু দিতাম তাহলে ভি ওয়ান থেকে ভি টু হইতো আমরা প্লাস থেকে মাইনাসটা বাদ দিব তাহলে এই এইটা যে এইটা এই দুটা ডিফারেন্সটা যখন অ্যাম্পলিফাই হয় আউটপুটে পাওয়া যায় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার আমরা পড়তেছি আমরা এখন যে টপিকটা ডিসকাস করতেছি সেটা হলো কমন মোড অপারেশন কমন মোড অপারেশন তো এটা এটা এখন যেটা ড্র করা হয়েছে এটা হলো ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার এখন ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ারের কাজ কি যে দুটা ইনপুটের ডিফারেন্সটা অ্যাম্পলিফাই হবে আউটপুটে অ্যাম্পলিফাই হিসাবে যাবে কিন্তু মনে করো ভি টু ইকুয়াল ধরো ভি টু ইকুয়াল ভি ওয়ান ভি টু এবং ভি ওয়ান হলো সমান তাহলে ভি ডি ইকুয়াল কত হবে জিরো হবে তাহলে এই যে অ্যাকচুয়ালি এই অর্থাৎ প্লাসে যে ইনপুট দেওয়া হচ্ছে মাইনাসেও সেই ইনপুট তার মানে দুটাতে ইনপুটটা কমন আছে যখন দুটাতে সেম ইনপুট দেওয়া হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কমন মোড অপারেশন দুটা ইনপুট টার্মিনালে অর্থাৎ ইনভার্টিং এবং নন ইনভার্টিং এ যখন সেম ইনপুট আমরা দিব তখনই সেটাকে বলা হচ্ছে কমন মোড অপারেশন এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডিফারেন্সটা হলো জিরো হয়ে যাচ্ছে এখন ইনপুটটা ইনপুটটা কি ইনপুটটা এই ক্ষেত্রে হলো ডিফারেন্স এখন ডিফারেন্স যদি জিরো হয় অর্থাৎ ইনপুট যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে তুমি আউটপুট কি পাবা সেই ক্ষেত্রে তুমি আউটপুটও পাবা হলো জিরো হলো জিরো এই জন্য যেটা করা হয় যে অলওয়েজ কমন মোড সিগনাল গুলা অ্যাভয়েড করা হয় কমন মোড সিগনাল ইনপুটে যেন কোনো কারণে না আসে অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ারের দুটা ইনপুট টার্মিনালে যেন কখনো সেম ইনপুট না আসে এটা অলওয়েজ রিজেক্ট করা হয় বা রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয় যেন কমন মোড সিগনাল কখনোই ইনপুটে না অ্যারাইজ করতে পারে তো এই যে এই যখন দুটা ইনপুট সেম হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কমন মোড অর্থাৎ সেটা ডিফারেন্সিয়াল আর থাকতেছে না কারণ ডিফারেন্সিয়াল থাকতেছে না কেন দুটা ইনপুটে সেম ইনপুট হওয়ার দুটাতে সেম ইনপুট দেওয়ার কারণে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সটা জিরো হয়ে যাচ্ছে ডিফারেন্স যখন জিরো হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ইনপুট জিরো হয়ে যাচ্ছে ইনপুট জিরো হলে আউটপুটও জিরো হয়ে যাচ্ছে তো এখন আউটপুট যদি জিরো হয় তাহলে তো ওটার আসলে দরকার নাই ওই সার্কিটের দরকার নাই আমরা তো চাই কোনো আউটপুট পাওয়ার জন্য অ্যাম্পলিফাইড আউটপুট কিন্তু আমরা দেখতেছি আউটপুট জিরো হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য এই কমন মোড সিগনালগুলো অলওয়েজ অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড করা হয় এই কমন মোড সিগনাল অ্যাভয়েড করার জন্য অ্যাকচুয়ালি একটা টার্ম আছে সেটা হলো সি এম कमन मोट रिजेक्शन रेशियो कमन मोट रिजेक्शन रेशियो हईल ए डि बी তাহলে আমাদের এডি এবং এসি কি এটা জানতে হবে অর্থাৎ অথবা এটা এডিএম বাই ডিফারেন্সিয়াল মোড বাই কমন মোড এই ডিএমও বলা হয় এডিএম বাই এসিএম সাফিক সাকারে এডিএম মানে এডিএম মানে ডিফারেন্সিয়াল মোড এসিএম মানে কমন মোড ডিফারেন্সিয়াল মোড কখন যখন ভি ওয়ান ভি টু ভিন্ন হবে আর কমন মোড কখন যখন দুটা ইনপুট সেম ইনপুট দুটা ইনভার্টিং এবং নন ইনভার্টিং অর্থাৎ মাইনাস এবং প্লাসে যখন সেম ইনপুট দেওয়া হবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল সরি সেম ইনপুট থাকলে কমন মোড আর ভিন্ন ইনপুট থাকলে ডিফারেন্সিয়াল মোড 
তাহলে সি এম আর আর এর ডেফিনিশন কি আমরা দেখতেছি এডিএম বাই এসিএম এখন এডিএম কি আর এসিএম কি এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে তো তার আগে আমরা বুঝব হলো গেইন ওটা বোঝার আগে আমরা একটু গেইন বুঝি এই বইয়ে গেইন কে এ দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে গেইন কে ডিনোট করা হচ্ছে এ দ্বারা গেইন এখন এ গেইন কি গেইন হলো আউটপুট বাই ইনপুট আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজ বা আউটপুট বাই ইনপুট এটাকে বলা হচ্ছে গেইন তাহলে গেইনের রেশিও কি ইনপুটে আমি কি পরিমাণ ভোল্টেজ দিচ্ছি আর আউটপুটে কি পরিমাণ ভোল্টেজ পাইতেছি এই দুটা যে রেশিও এই রেশিওটাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ আউটপুট ভোল্টেজ বা ইনপুট ভোল্টেজকে বলা হচ্ছে গেইন ফর এক্সাম্পল আমরা মনে করো একটা অপেমে একটা অপেমে আমরা ইনপুট দিলাম অপেমের ইনপুট মনে করো দুই আর আচ্ছা এইভাবে না দেখা এইভাবে দেখালে একটু কনফিউজ হয়ে যেতে পারো এইভাবে মনে করো এটা হলো একটা অপেম মানে আমি ব্লকে দেখাইতেছি হ্যাঁ সিম বলে না ব্লকে মনে করো এটা হলো একটা অপেম অপেমের ইনপুট দেওয়া আছে সাপোজ দুই ভোল্ট আউটপুট পাওয়া গেল মনে করো চার ভোল্ট ফর এক্সাম্পল চার ভোল্ট না আমরা আরো বড় বড় করে দেখি চার ভোল্ট না মনে করো আউটপুট পাওয়া গেছে আট ভোল্ট তাহলে আমরা গেইন লিখবো এ ইকুয়াল এটা হলো ভি আই ইনপুট হলো আমাদের দুই ভোল্ট আর এটা ভি নোট হলো আউটপুট সমান সমান হলো আট ভোল্ট তাহলে গেইন গেইন হলো ভি নোট বাই ভি আই অর্থাৎ আট ভোল্ট আট বাই দুই মানে গেইন হলো এখন গেইন হলো চার গেইনের কোনো ইউনিট নাই গেইন হলো ইউনিটলেস উপরেও এই উপরে আট ভোল্ট নিচে দুই ভোল্ট 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 কাটা আটকে দুই দ্বারা ভাগ করলে চার তাহলে গেইন হলো চার ভোল্ট সরি গেইন হইল চার ভোল্ট না তাহলে গেইন কি কোন একটা সিস্টেমের গেইন হইল আউটপুট বাই ইনপুট এখন অপেমের গেইন বলতে বুঝাইতেছে আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজ তাহলে এখানে এ ডি এম দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল মডের গেইন অর্থাৎ একটা অপেম যখন ডিফারেন্সিয়াল অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করবে সেই অবস্থায় তার গেইন আর যদি কমন মোড হিসেবে কমন মোড হিসেবে কাজ করে সেই অবস্থায় তার গেইন এই এই যে গেইনের রেশিও এই গেইনের রেশিওটাকে বলা হচ্ছে সি এম আর আর কমন মোড রিজেকশন রেশিও অর্থাৎ ডি ডিফারেন্সিয়াল মোড মানে হলো আমি ডি এম বুঝাইতেছি ডিফারেন্সিয়াল মোড বলতে সংক্ষেপে লিখতেছি আমি ডি এম মাইনাস প্লাস এটা হলো ভি নট এটা হলো ভি ওয়ান আর এটা মনে করো ভি টু আচ্ছা এটা হলো ডিফারেন্সিয়াল মোট মনে করো এখানে ভি ওয়ান নট ইকুয়াল ভি টু কমন মোট কমন মোট কখন ওই একই সার্কিট সেম মনে করো এটা হলো মাইনাস এটা হলো প্লাস এটা হলো ভি ওয়ান আর এটা হলো ভি টু এটা হলো ভি নট এই ক্ষেত্রে মনে করো ভি ওয়ান সমান সমান হলো ভি টু মানে দুটা ইনপুট সেম তাহলে সেটা হলো কমন মোড এটা হলো ডিফারেন্সিয়াল মোড এটা হলো কমন মোড এখন এই ডিফারেন্সিয়াল মোডের অবস্থায় যে গেইন ইনপুট আর আউটপুটের যে রেশিও সেটা হলো এডিএম আর কমন মোডের যে গেইন সেটাকে আমরা বলতেছি এসি এম তাহলে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়াল মোডের গেইনটাকে বলা হচ্ছে এডিএম আর কমন মোডের গেইনটাকে বলা হচ্ছে এসিএম আচ্ছা তোমাদের আর একটা জিনিস দেখায় নি সেটা হলো অপেম এর ইনপুট যে টার্মিনালেই দেওয়া হোক না কেন অপেম এর আউটপুটটা হলো ইনপুট ধরো মাইনাস এটা হলো প্লাস অপেম এর আউটপুটটা ডিপেন্ড করে হলো ভি নোট ইকুয়াল এ ইন্টু ভি আই ভি নোট ইকুয়াল এ ইন্টু ভি আই ভি নোট হলো আউটপুট ভোল্টেজ এ হলো গেইন ভি আই হলো ইনপুট কারণ কি আমরা গেইন এর ডেফিনেশন কি জানি গেইন হলো গেইন হইলো আমাদের গেইন হলো আউটপুট বাই ইনপুট গেইন হলো আউটপুট বাই ইনপুট তাহলে যে কোনো অপেমের গেইন হলো 
অপেমেন্ট গেইন হলো অপেমেন্ট গেইন হলো আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজ বা আউটপুট সেটা ইনভার্টিং ইনপুট দাও বা নন ইনভার্টিং ইনপুট দাও আউটপুট ইকুয়াল হলো গেইন ইনটু ইনপুট অপেমের ক্ষেত্রে যে কোনো অপেম সার্কিটের আউটপুট হলো গেইন ইনটু ইনপুট গেইন কি গেইন হলো আবার আউটপুট বাই ইনপুট ভোল্টেজ তো যাই হোক তাহলে এখানে যেটা দেখতেছ ডিফারেন্সিয়াল মডেল এটা হলো অ্যাকচুয়ালি এটা হলো অ্যাকচুয়ালি এ ডি এম আউটপুট হলো এ ডি এম ইন্টু ভি ডি ভি ডি মানে কি ভি ডি মানে ভি টু এবং ভি ওয়ান এর যে ডিফারেন্সটা সেটা ভি ডি ভি ডি মানে হলো ভি ডি এই যে এখানকার ভি ডি এখানে যে ভি ডি লিখলাম সেটা হলো নন ইনভার্টিং এর ই এ মাইনাস ইনভার্টিং এর ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান তাহলে ডিফারেন্সিয়াল গেইন এ ডি এম ই হলো ভি নোট বাই ভি ডি আর এখানে কি ভি নোট কি ভি নোট হলো এ সি এম এ সি এম ইন্টু এ সি এম ইন্টু ভি ডি যদিও এই ক্ষেত্রে ভি ডি জিরো কারণ ভি ডি জিরো কেন কারণ ভি ওয়ান ভি টু তো সমান এই যে এখানে লিখে রাখছি ভি ওয়ান ভি টু ইকুয়াল তাহলে ভি ডি জিরো সেই ক্ষেত্রে আউটপুটও জিরো কিন্তু কমন মোডে দেখা গেছে যে কিছু ইন্টারনাল ভোল্টেজের কারণে ইন্টারনাল কিছু ভোল্টেজের কারণে আউটপুট জিরো না হয়ে খুবই অল্প অ্যামাউন্টের একটা আউটপুট পাওয়া যায় যার কারণে কমন মডেরও একটা গেইন পাওয়া যায় কিন্তু সেই গেইনটা খুবই কম এটা অ্যাকচুয়ালি জিরো হলেই ভালো ভি নোটটা জিরো হলেই ভালো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এটা জিরো হয় না খুবই নেগ্লিজিবল অ্যামাউন্টের একটা ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাহলে এই যে ডিফারেন্সিয়াল মডেল যে গেইনটা সেই গেইনটাকে বলা হচ্ছে এ ডি এম আর কমন মডেল যে গেইনটা সেই গেইনটাকে বলা হচ্ছে এ সি এম এখানে অপেমের আউটপুট অলওয়েজ হলো গেইন ইনটু ইনপুট সেটা ডিফারেন্সিয়াল হোক কমন মড হোক সিঙ্গেল ইনডেট হোক নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং যেটাই হোক না কেন এটা হলো থাম্প রুল যে আউটপুট ইকুয়াল গেইন ইনটু ইনপুট এবং গেইনের ডেফিনেশন তো আমরা জানি ভি নোট বাই ভি ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা পড়তেছিলাম যে সি এম আর আর কমন মোড রেজেকশন রেশিও এটা অ্যাকচুয়ালি এ ডি এম বাই এ সি এম ডিফারেন্সিয়াল মডের গেইন বাই কমন মডের গেইন এখন এই সি এম আর আর কে যদি আমরা ডিবিতে প্রকাশ করি সি এম আর আর ইন ডিবি ডিবি মানে কি জানো তো ডিবি কখন লেখা হয় লগ এ যখন আমরা লগে লিখি তখন আমরা ডিবি লিখি তাহলে ডিবিতে হলো সি এম আর আর ইন ডিবি হলো টোয়েন্টি লগ টেন বেজে এটা এ ডি এম বাই এ সি এম অর্থাৎ লিনিয়ার স্কেলের যে ভ্যালু সেটাকে যদি টোয়েন্টি লগ টেন বেজে কনভার্ট করো তাহলে তুমি সি এম আর এর এর মান ডেসিবেলে পাবা ডিবি মানে হলো ডেসিবেল ডেসিবেল অলওয়েজ লগ এর ক্ষেত্রে লেখা হয় তাহলে সি এম আর আর কমন মোড রেজেকশন রেশিও ইন ডিবি বা লগ স্কেলে হলো টোয়েন্টি লগ টেন এই রেশিওটা এ ডি এম বাই এ সি এম তাহলে এটা হলো সি এম আর আর এবং সি এম আর আর এর মান যত বেশি হবে কমন মোড সিগন্যাল তত রিজেক্ট করা যাবে কমন মোড রিজেকশন রেশিও অর্থাৎ তুমি সি এম আর এর মান যত বেশি রাখতে পারবা ততই ভালো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা সি এম আর আর দেখলাম এখানে সি এম আর আর এর ছোট ছোট কিছু এক্সাম্পল মনে হয় এই যে কমন মোড এই যে এখানে দেখানো হয়েছে কমন মোড রেজেকশন রেশিও এডি এটা ডি এম দেয়নি এ ডি এম বাই সি এম কমন মোড রেজেকশন রেশিও এডি বাই এ সি এডি বলতে ডিফারেন্সিয়াল কি এ সি বলতে তো আর এই যে সি এম আর আর ইন লগার জমিক স্কেলে বা ডিবি স্কেলে এই যে এখানে ডেসিবেল লিখছে দেখো টোয়েন্টি লক টেন এডি বাই এ সি তখন একটা এক্সাম্পল করে দেওয়া আছে এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে ধরো দেখো এটা হলো ভি আই ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলি ভোল্ট আর ভি আই টু হলো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলি ভোল্ট বলো তো এটা ডিফারেন্সিয়াল না কমন মোড কেন কমন কেন কমন না তো তার মানে দুটা অবশ্যই সেম না 
তাই না ভি আই ওয়ান ইকুয়াল কি ভি আই টু তুমি লিখতে পারবা লিখতে পারবা না কারণ মাইনাস আমি দেখি না নিচে মাইনাস তাহলে এটা হলো এখন এই যে এই দুটোর যে ডিফারেন্স এই দুটোর ডিফারেন্স কিন্তু 1 1 মিলি ভোল্ট কারণ কি কারণ ভি ডি ইকুয়াল কত ভি ডি ইকুয়াল প্লাস এরটা মাইনাস মাইনাস এরটা প্লাস এরটা কত 0.5 জিরো অথবা এটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি এখানে প্লাস এর ইনপুট প্লাসটা উপরে দেওয়া হয়েছে নো প্রবলেম ভি আই ওয়ান মাইনাস ভি আই টু ভি আই ওয়ান মাইনাস ভি আই টু এখন ভি আই ওয়ান কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর ভি আই টু হলো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দুটা মিলে কত হবে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ওয়ান মিলি ভোল্ট এই যে এখানে সেই ভি ডি সমান লেখা হয়েছে ওয়ান মিলি ভোল্ট তাহলে ইনপুট ওয়ান মিলি ভোল্ট আউটপুট হলো আট ভোল্ট তাহলে গেইন কত হবে এডি কত হবে বলো তো গেইনের সূত্র কি भाग करते लैपटपे चार्ज शेष हो गए सरि तुम कल आगामी दिन क्लास हो परीक्षा शनिवार ওকে ঠিক আছে শনিবারই তাহলে তোমরা 1 ঘন্টার একটা एग्जाम দিয়ে দাও জি স্যার শনিবারে যে কোনো টাইম দিতে পারেন আমাদের অসুবিধা নেই শনিবারে তো অফ ডে আচ্ছা ঠিক আছে মাহরিন তুমি আমাকে একটা জি স্যার তুমি আমাকে একটা সুইটেবল টাইম জানাই দিও তাহলে শনিবারে দিনই আমাদের এসে ইয়েটা দিয়ে দিব ওকে স্যার আর মাহরিন তুমি আইডি গুলো নিয়ে নাও জি স্যার ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত হই जी सर सर क्लास रिकॉर्ड ब्लॉक तो दिए दिन खाएंगे हां ठीक है सर सर आज के रिकॉर्ड तो ऑफ करा है नहीं ये तो ऑटो ऑफ हो जाएगी क्लास शेष कर दीजिए ऑटो ऑफ हो जाएगी सर ये रिकॉर्ड लेंथ तो अनेक बेसी बेसी हो जाए सर ये तो है प्रॉब्लम पॉइंट लोड में तो अनेक प्रॉब्लम है ओ अच्छा अच्छा ठीक है सर देखिए हम लैपटॉप तो ऑन करे हम रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दी छी ना ओके तो ठीक है चलो तुम्हारा सबाई लीव नाओ सबा लीव नहीं हेलो नाइम